अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टुडे 5th ऑफ जून 2020 स्टूडेंट्स आज का जो uh, हमारा टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चर ऑफ एनएच फ्रॉम ब्राइन और उसके साथ वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल्स पे पढ़ेंगे हम और जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ एनएओएच यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन so manufacture of NUH from brine NUH आपको पता है sodium hydroxide को कहते हैं जो कि एक base होती है from brine brine जो है aqueous solution को कहते हैं NaCl के तो start करते हैं चलिए हमारा आज का lesson on industrial scale caustic soda which is also known as sodium hydroxide NaOH is produced in Nelson cell by the electrolysis of aqueous solution of NaCl called brine the schematic diagram of the cell is shown. It consists of a, a steel tank in which graphite anode is uh, suspended in the center of a U-shaped perforated iron cathode. This iron cathode is internally aligned with the asbestos diagram, a diaphragm. Electrolyte uh, brine is present inside the iron cathode. सेम सी जो पैराग्राफ मैंने स्टडी किया इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल स्केल पर कास्टिक सोडा और हाइड्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड नेल्सन सेल में सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन जिसे ब्राइन कहते हैं ठीक है ये भी क्वेश्चन आ जाता है ब्राइन के बारे में भी पूछा जा सकता है इसलिए ये भी याद रखिएगा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एनएसएल ठीक है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस से ये बनता है उससे ये तैयार किया जाता है ये एक स्टील के टैंक पर मुश्तमिल होता है यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं इसकी डायग्राम ये देखें ये एक स्टील का टैंक है ठीक है ये ये देखें ये लिखा हुआ जो एरो शो कर रहा है ठीक है स्टील का टैंक ये वाला ठीक है ब्लैक आउटलाइन में ये एक स्टील के टैंक पर मुश्तमिल होता है जिसमें यू शेप्ड के आयरन के सराख दार जो सराख वाले कैथोड के सेंटर में ग्रे फाइट एनोड अलग का होता है ये देखें ये जो ब्लैक में आपको सराख दार ये इसको आयरन कैथोड का नाम दिया गया परफोरेटेड आयरन कैथोड जिसमें सराख है ठीक है ये इसकी बात हो रही है यहाँ पर आयरन कैथोड के अंदर की तरफ यहाँ पर ये आयरन कैथोड है हमारे पास ठीक है अब इसके अंदर की तरफ एसबेस्टस डायाफ्राम लगा होता है ठीक है ये जो हमने उधर पढ़ा एसबेस्टस डायाफ्राम ठीक है अब ब्राइन इलेक्ट्रोलाइट आयरन के कैथोड के अंदर मौजूद होता है ठीक है ये किसके अंदर मौजूद होता है आयरन के कैथोड के अंदर और ब्राइन इज प्रेजेंट इनसाइड द आयरन कैथोड ये देखिए यहाँ पर ये ब्राइन ये एरो जो शो कर रहा है अब ये इसके अंदर क्या है ब्राइन है विच इज कॉल एक्व सोल्यूशन ऑफ एन ए सी एल ठीक है तो यहाँ पर ये आप लोग आगे चल के भी वैसे डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका ये हमने स्टील टैन की बात की है जो ब्लैक आउटलाइन में हमारे पास जो है ये एक स्टील का टैंक है और ये जो स्काई ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है ठीक है उसका सोल्यूशन है ये जो लास्ट पे लिखा हुआ कैच बेसिन बेसिन तो हमारे पास एक जार टाइप या उसको बेसिन कह लेंगे जिसमें आकर ये यहाँ पर परफोरेटेड आयरन का थोड़ा और ये जो आपके पास एक ट्यूब लगी हुई हाइड्रोजन गैस आउटलेट का मतलब है जहाँ से हाइड्रोजन गैस का खराज हो रहा है जहाँ से हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है ठीक है और इसके लेफ्ट साइड पे इस तरह ग्रे फाइट एनोड लगा हुआ है ठीक है जैसा कि लास्ट कुछ टॉपिक्स में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा तो वहाँ पे एक एन एनोड इलेक्ट्रोड जो होते हैं दो लगे होते हैं एक एनोड और एक कैथोड और इसी तरह ऊपर आप देखें तो क्लोरीन गैस आउटलेट यानी कि क्लोरीन गैस जहाँ से रिलीज हो रही है उसका जहाँ से खराज हो रहा वो ये वाली जो ट्यूब है लेफ्ट साइड पर आपको नजर आ रही होगी ठीक है आगे चल के इसको फर्दर डिस्कस करेंगे हम इन डिटेल नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल नेल्सन सेल की वर्किंग को डिस्कस करेंगे हम इसमें एक्व सोल्यूशन ऑफ 
सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ सोडियम क्लोरीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस ठीक है दीज आयंस मूव टूवर्ड्स दियर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस टेक प्लेस एट दीज इलेक्ट्रोड्स वेन इलेक्ट्रोलिस टेक्स प्लेस क्लोरीन आइंस आर डिस्चार्ज एट एनोड एंड क्लोरीन गैस राइजिस इन टू द डॉम एट द टॉप ऑफ द सेल द हाइड्रोजन आइंस आर डिस्चार्ज एट कैथोड एंड हाइड्रोजन गैस स्केप्स थ्रू अ पाइप The sodium hydroxide solution slowly percolates into a catch basin. अब यहाँ पर फिर से डिस्कस करते हैं हम डायग्राम को सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन जिसको हमने ब्राइन का नाम दिया है ठीक है सोडियम के आइंस क्लोरिन के हाइड्रोजन के और हाइड्रोक्साइड आइंस मौजूद होते हैं ठीक है ये आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ हरकत करते हैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ का मतलब है कि जो इसके अपोजिट चार्जेस हैं उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव की तरफ और जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और रिस्पेक्ट अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर ये रिडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं ठीक है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर कौन से रिएक्शन शो करते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन अब जब इलेक्ट्रोलिस करते हैं तो क्लोरीन एनोड पर डिस्चार्ज होते हैं क्लोरीन के जो आइंस हैं यहाँ पर ये हमारे पास क्या है ग्रेफाइट एनोड जब इलेक्ट्रोलिस होता है तो क्लोरीन एनोड पर डिस्चार्ज होते हैं ठीक है यहाँ पर ये आपको लेफ्ट साइड पे जो लिखा नजर आ रहा है एनोड तो क्लोरिन यहाँ पर डिस्चार्ज होते हैं और क्लोरिन गैस सेल के ऊपर वाले हिस्से में डोम की तरफ बुलंद होती है गुंबद नुबा कहते हैं डोम को तो यहाँ पर ये क्लोरीन गैस का अखराज होता है यहाँ से अब हाइड्रोजन आइंस जो है यहाँ पर ये जो है ठीक है यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है हाइड्रोजन आइंस जो है कैथोड पर डिस्चार्ज होते हैं ये कौन सा एंड है हमारे पास ये कैथोडिक एंड है ठीक है अब यहाँ पर कौन से आइंस हैं हाइड्रोजन आइंस कैथोड पर डिस्चार्ज होते हैं अब हाइड्रोजन गैस जो है वो पाइप के जरिए बाहर निकल जाती है ये जो आपको नजर आ रहा है राइट साइड पे ऊपर ये एरो जो शो हो रहा है यहाँ पर ये एक पाइप सा लगा हुआ है यहाँ से क्या होता है हाइड्रोजन गैस जो है वो स्केप हो जाती है आउटलेट हाइड्रोजन गैस आउटलेट का मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है ये बाहर निकल जाती है यहाँ से हाइड्रोजन गैस अब सोडियम हाइड्रोक्साइड स्लोली यानी कि आहिस्ता से जाली से छिनकर बेसन में छन कर बेसन में जमा होता रहता है यहाँ पर ये देखें ये कैच बेसन लगा हुआ है अब यहाँ से क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर हमारे पास जो कि मोल्टन फॉर्म में है अब यहाँ से जिसे कहते हैं कि जो छानना तो वहाँ से ये छन कर बेसन में नीचे जमा होता रहता है और ये देखें ये ड्रॉप्स की फॉर्म में ये नीचे आ रहा है यहाँ पर ये स्काई ब्लू कलर में कैच बेसन हमने रखा हो तो यहाँ पर ये क्या एनियल सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके जो रिएक्शन है हमारे पास इलेक्ट्रोलिस हो रही है यहाँ पर एन ए सी एल की वैसे तो ये सेम रिएक्शन है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं ठीक है तो यहाँ पर टू एन है हमारे पास तो इसकी इलेक्ट्रोलिस हमने करवाई तो हमारे पास दो तरह के आइंस बन गए कौन कौन से सोडियम के और क्लोरीन के हमारे पास दो सोडियम आइंस और दो क्लोरीन के आइंस अब ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या हो रहा है रिएक्शन एट एनोड एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है हमारे पास क्लोरिन कितने हैं दो क्लोरिन है हमारे पास यहाँ पर रिएक्टर में और प्रोडक्ट में हमारे पास सी एल टू क्लोरिन जो है क्लोरिन आइटम है हमारे पास और वो क्या कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है रिलीज कर रहा है ठीक है जहां पर भी मैंने बताया था कि प्रोडक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हों तो उसका मतलब है कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है अब रिडक्शन पे क्या हो रहा है हमारे पास दो हाइड्रोजन आइन्स हैं और जो क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं यहाँ पे वो एक्सेप्ट कर रहा है तो हमारे पास वो हाइड्रोजन आइटम की फॉर्म में है इस तरह हमारे पास सोडियम आइंस प्लस टू हाइड्रोक्साइड आइंस तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना टू एन एच यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी तरह हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में एन प्लस वाटर इससे हमारे पास आ गया हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि इन सब को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है